டெக்ஸ்டைல் தமிழ் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம சேனலில் இதுவரைக்கும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வீவிங் மிஷினரிஸை பற்றின வீடியோக்களை தொடர்ந்து பதிவேற்றிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாம் ஏர்ஜெட் அப்படிங்கிற வீவிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நமக்கு ஒரு ப்ராடக்டை சோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே குறிப்பிட்ட அஞ்சு இடத்துக்கு போனோம்னாவே என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் நிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே சோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா திருப்பூர் சொல்லலாம் கர்நாடகாவில் பெங்களூர் குஜராத்தில் சூரத் பஞ்சாபில் லூதியானா அப்புறம் கொல்கட்டா இந்த அஞ்சு இடத்துக்குள்ளேயே நிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ப்ராடக்ட் விருதுநகரம் பகுதிகளில் <laughs> 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 <
ஹை ப்ரெஷர் ஏர் கம்ப்ரஸர் செகண்ட் லோ ப்ரெஷர் ஏர் கம்ப்ரஸர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஹை ப்ரெஷர் ஏர் கம்ப்ரஸரை தான் பயன்படுத்தினாங்க இப்போதைய சூழ்நிலையில் தறிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஏர் உற்பத்தி பண்ணி இபி பில்ல கணிசமாக குறைக்கும் வகையில் லோ ப்ரெஷர் ஏர் கம்ப்ரஸர் தான் ரெக்கமெண்டட் இந்த ஏர் கம்ப்ரஸரில் ஒரு இன்பில் ட்ரையர் இருக்கும் இந்த ட்ரையரோட வேலை என்னன்னா உற்பத்தி பண்ண ஏரில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் அதாவது ஈரப்பதத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சுத்தமான கம்ப்ரஸ்டு ஏரை கொடுக்கறது தான் அப்படி உற்பத்தி பண்ண பியூர் கம்ப்ரஸ்டு ஏரை இந்த ஏர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல சேமிச்சு வச்சு ஏர்ஜெட் லூமுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஏரை அனுப்புவோம் ஸோ ஏர்ஜெட் லூம் ப்ராஜெக்டில் இந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் தான் ஒரு பிரதான பங்கு வகிக்குது ஏர் கம்ப்ரஸர் பற்றின ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷனை செப்பரேட் வீடியோவாக அடுத்தடுத்து வரப்போகிற எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஏர்ஜெட் லூமில் வார்ப் பீமையும் வெஃப்டி யானையும் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு இந்த டிஸ்பிளே போர்டில் உற்பத்தி பண்ண போகிற ஃபேப்ரிக்கோட வெஃப்டி ஆன் கவுண்ட் வார்ப் யான் கவுண்ட் ரீட் பிக் ஃபேப்ரிக் வித் ஆர்பிஎம் இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணா ஏர்ஜெட் லூம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவையான செட்டிங்கை வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியனோட சப்போர்ட்ல ஃபைன் ட்யூனிங் பண்ணிட்டு தறிய ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது ஊடன் நூல்னு சொல்லக்கூடிய வெஃப்டியான் இந்த ப்ரீவெயிண்டர் அதாவது அக்கம்லேட்டருக்கு வருது வெஃப்டியான கோன்லிருந்து எடுத்து ஃபேப்ரிக்கோட வித்துக்கு தேவையான அளவுக்கு அக்கம்லேட் பண்ணி வச்சு அனுப்புறது தான் இந்த அக்கம்லேட்டரோட வேலை இப்போ அக்கம்லேட்டர்லேருந்து ரிசீவ் ஆன வெஃப்டியான டேண்டம் நாசிலுக்கு அனுப்புது இந்த டேண்டம் நாசில் ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகி ஏரை யூஸ் பண்ணி ரிசீவ் ஆன வெஃப்டியான மெயின் நாசிலுக்கு அனுப்புது தறியோட ஸ்லேலேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கிற இந்த மெயின் நாசில் ரீடோட மூமெண்ட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணி மேலேயும் கீழேயும் நகர்ந்துக்கிட்டு வெஃப்டியான ஏர் மூலமாக துணியோட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தூரத்துக்கு அனுப்புது இந்த மெயின் நாசில் மூமெண்ட்லேயே இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஏர்ஜெட் ரீடு தான் பொதுவாக மற்ற தறியிலலாம் இருக்கிற ரீடை காட்டிலும் ஏர்ஜெட் ரீடு வித்தியாசமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஏர்ஜெட் ரீட்டில் இருக்கிற இந்த ஏர் ஸ்பேஸ் வழியாக தான் வெஃப்டியான் ட்ராவல் ஆகும் இந்த ரீசனுக்காக தான் மெயின் நாசில் ரீடோட மூமெண்ட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஸ்லேலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெயின் நாசிலிருந்து வர வெஃப்டியான் ஃபேப்ரிக்கோட கடைசி எண்டு வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சப் நாசில் இந்த சப்னாசல் இருக்கிற ஏர் ஹோல்ஸ் வழியாக வர ஏர் தான் வெஃப்டியான ஃபேப்ரிக்கோட ஃபுல் வித்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ ஏர்ஜெட் லூம் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த பகுதி தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இந்த என்டையர் ப்ராசஸும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற வகையில் ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்துடலாம் வெஃப்டியான அக்குமுலேட்டர் வழியாக ட்ராவல் ஆகி டேண்டம் நாசலுக்கு வருது டேண்டம் நாசில் ரிசீவ் ஆன வெஃப்டியான மெயின் நாசலுக்கு அனுப்பி வைக்குது இப்போ இந்த மெயின் நாசில் ரீடில் இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ் வழியா வெஃப்டியான ஏர் ப்ரெஷர்ல இன்சர்ட் பண்ணுது இந்த வெஃப்ட் கட்டர் ஃபேப்ரிக்கோட வித்துக்கு தேவையான யான் கிடைச்சதும் கட் பண்ணி விடுது இப்போ சப் நாசில் மெயின் நாசிலிருந்து வந்த வெஃப்டியான ஃபேப்ரிக்கோட கடைசி எண்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது ஃபேப்ரிக்கோட எண்டில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வெஃப்ட் ஃபீலரோட வேலை என்னென்னா லூஸ் பிக் மிஸ்ஸிங் எண்ட்ஸ் அதாவது குறவாட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸை வராமல் பார்த்துக்கிறது தான் துணியோட எண்டில் நூல் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம் தான் லினோ செல்வேஜ் அந்த லினோ செல்வேஜை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தறியோட ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற இந்த லினோ டிவைஸோட சப்போர்ட்டோட துணியோட ரெண்டு கார்னர்லையும் லினோ செல்வேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது
கிளாத் ரோல்ல வைண்ட் ஆகிற டேக்கப் ஆப்ரேஷனுக்கும் அதே மாதிரி வார்ப் பீம் அதாவது பாவில் இருந்து வார்பியான வைண்ட் பண்ணி தறிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபீட் பண்ண கொடுக்கிற லெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனுக்கும் சர்வோ மோட்டர் மெக்கானிசம் தான் பயன்படுத்தப்படுது ஃப்ரேமோட மூமெண்ட்டை இந்த கேம் டாபி தான் டிசைட் பண்ணுது டாபியில இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கிற இந்த ஹார்னஸ் லிவர் மூலமா ஃப்ரேம் லிங்க் ஆகி ஃப்ரேமோட மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதே மாதிரி ஏர்ஜெட் மெக்கானிசம் தான் டெரிடபிள் வீவிங் மிஷின்லயும் பயன்படுத்துறாங்க டெரி ஃபேப்ரிக்ல பைல் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்காக மேல ஒரு டாப் பீம் இருக்கும் சோ டெரிடபிள் ஏர்ஜெட் பத்தின ஒரு செப்பரேட் வீடியோவை அடுத்தடுத்து வரப்போற எபிசோட்ல பாக்கலாம் இதே மாதிரி ஹை ஸ்பீடு எலக்ட்ரானிக் சக்காடு யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ற ஃபேப்ரிக்கும் இந்த ஏர்ஜெட்லூம் பயன்படுத்தப்படுது ஏர்ஜெட் லூம்ல இருக்கிற எல்லா மெக்கானிசத்தையும் தனித்தனியா வேற வேற பிராண்ட் லூம்ல செப்பரேட்டா டீடைல்டு வீடியோவா அடுத்தடுத்து வரப்போற எபிசோட்ல பாக்கலாம் அதுக்கு மறக்காம நீங்க நம்ம டெக்ஸ்டைல் தமிழ் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏர்ஜெட் லூமுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னு ஒரு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல தொடர்ந்து வீடியோக்களை பதிவிடுவோம் அந்த வகையில முதல் செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது ஆன் லூம் ஏர்ஜெட் ரீட் கிளீனிங் மிஷின் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் தெரியாதவங்களுக்கு டெக்னாலஜியை பத்தின ஒரு புது அப்டேட் கிடைக்கும் ரீடோட ரெண்டு எச்சிலையும் இப்படி ஒரு மார்க்கிங் கிளிப்பை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரீடோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல ஆன் லூம் ரீட் கிளீனிங் மிஷினை பிக்ஸ் பண்ணி பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கணும் லெப்ட் சைடு எட்ஜுக்கும் ரைட் சைடு எட்ஜுக்கும் எத்தனை முறை இந்த ரீட் கிளீனிங் மிஷின் டிராவல் ஆகணும் அப்படிங்கிறத இந்த கவுண்டர்ல செட் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஆன் லூம் ரீட் கிளீனிங் மிஷின் லெப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் டிராவல் ஆகிட்டு ரீடை கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்குது இப்போ கிளீனிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கிற கிளிப்ல சென்ஸ் ஆகி ஸ்டாப் ஆகுது இந்த மிஷின் பிராக்டிக்கலா எந்த அளவுக்கு எஃபிசியன்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்ததா சைனால இருக்கிற ஒரு சைனீஸ் பிராண்ட் ஏர்ஜெட் லூம் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலைய அதாவது மேனுபேக்சரிங் ஃபேக்டரிய விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஃபேக்டரியில மினிமமா ஒன் நைன்டி சென்டிமீட்டர்ல இருந்து போர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஏர்ஜெட் லூம் ஏர்ஜெட் டெரிடவல் லூம் ரெடி ஃபார் ஜக்கார்ட் லூமையும் மேனுபேக்சரிங் பண்றாங்க இப்போ நீங்க பாக்குற இந்த டூ சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஏர்ஜெட் லூம் பிப்டி பர்சன்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகி ரிமைனிங் பிப்டி பர்சன்ட் ஃபிட்டிங் ஒர்க்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஒன் நைன்டி சென்டிமீட்டர் டூ கலர் ஆப்ஷன் உள்ள கேம் டபிள்யூ ஏர்ஜெட் இது நைன்டி பர்சன்ட் ஃபிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகி டெலிவரிக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு பிளைன் ஃபேப்ரிக் மாதிரியே டெரிடபிள் ஃபேப்ரிக் வீவ் பண்றதுக்கான டூ சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஏர்ஜெட்டும் இந்த ஃபேக்டரியிலேயே தயாரிக்கிறாங்க பேனல் போர்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிரைவ் டைப்ல ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசத்துல தயாரிக்கிறாங்க 
இப்போ நம்ம பார்க்கறது வேற ஒரு ஃபேக்டரியில் ஒன் நைன்டி சென்டிமீட்டர் டூ கலர் ஆப்ஷன் உள்ள கேம் டாபிலும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தான் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்